স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল লাইভ সংবাদে আমি রিতা রেজা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনাম রাজধানী গোডাং বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে ফায়ার সার্ভিস মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় সুপার বোর্ড কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড তিন বাহিনীর সময়স্ত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ বিমান বাহিনী নির্মিত প্রথম দুটি বিমান উন্মোচন নতুন একশো আঠারো জনকে যোগ করে শহীদ পাঁচশো ষাট বুদ্ধিজীবীর নাম প্রকাশ ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা মানসিংহ রোডের বিভিন্ন স্থানে সাতটি ফ্লাইওভার উদ্বোধন ঈদ যাত্রা অনলাইনে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু এবং ডাচ বাংলা সিলেট টেস্টে শ্রীলঙ্কার পাঁচশো এগারো রানের টার্গেটে ব্যাটিং বিপর্যয়ে বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসেও ধনঞ্জয় ডি সিলভা ও কামেন্দু মেন্ডিসের সেঞ্চুরি এছাড়াও নিজল টাটা বিশেষ সংবাদে যাতা হচ্ছে স্বাধীনতার মাসে কর্মস্থলে চিকিৎসকদের একসঙ্গে জাতীয় সংগীত গাওয়ার খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেলের ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেলের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস ক্রিমে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত সমরাষ্ট্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সময় সেনা নৌ ও বিমান বাহিনী বিভিন্ন স্টল এবং প্যাভিলিয়ন ঘুরে দেখেন এবং সমরাষ্ট্র পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী নির্মিত দুটি বিমান নীলাদ্রি শেখর রিপোর্ট বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনী নিজ ব্যবস্থাপনা কারিগরি প্রযুক্তি ও প্রকৌশলীর সক্ষমতায় এই প্রথম কোন বিমান বঙ্গবন্ধু বেসিক ট্রেইনার এক নির্মাণ করে পরবর্তীতে নির্মাণ করা হয় বঙ্গবন্ধু বেসিক ট্রেইনার দুই এটি পাঁচশো কেজি ওজন নিয়ে দুশো পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিতে বিশ হাজার ফুট উচ্চতায় উঠতে সক্ষম বিমান বাহিনীর উড্ডয়ন সক্ষমতাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে বিমান দুটি জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে এ দুটি বিমানও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমান বাহিনী নির্মিত বিমান দুটি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হয় মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান ও বীরত্বগাথা বর্তমান সরকারের আমলে এই বাহিনীর আধুনিকায়নে দেশ ও জাতি গঠনে এই বাহিনীর ভূমিকা এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর অবদানের উপর নির্মিত স্টল ও প্যাভিলিয়ন ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী রাজধানীর তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দর এলাকায় ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে সমরাষ্ট্র প্রদর্শনী শেখর চ্যানেল আই ঢাকা নতুন একশো আঠারো জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করে উনিশশো একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মোট পাঁচশো সাত জন বুদ্ধিজীবীর নামের তালিকা প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় চলতি বছর চোদ্দই ডিসেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী এর আগেও তিন পর্বে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নাম প্রকাশ করা হয়েছিল বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল বাসা মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী কিংবা তাদের সহযোগীদের হাতে শহীদ কিংবা চিরতরে নিখোঁজ হয়েছেন তারা শহীদ বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের দেয়া এই সংজ্ঞা অনুযায়ী নানা যাচাই বাছাই শেষে দেশ স্বাধীনের বান্ন বছর পরে জাতি পেল শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নামের তালিকা 
সারা দেশে উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর তবে ঢাকা জেলার জন্য উনিশশো বাহাত্তরের একত্রিশে জানুয়ারি পর্যন্ত শহীদদের এই তালিকায় রাখা হয়েছে পেশা বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি শহীদ হয়েছেন শিক্ষক আর চিকিৎসক আছেন আইনজীবী প্রকৌশলী সাহিত্যিক সাংবাদিক সমাজসেবী ও বিজ্ঞানী অঞ্চল বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিজীবী শহীদ হয়েছেন যশোর আর মানিকগঞ্জে সাহিত্যিক আঠারো জন দার্শনিক একজন বিজ্ঞানী তিনজন চিত্রশিল্পী একজন শিক্ষক একশো জন গবেষক একজন সাংবাদিক আঠারো জন আইনজীবী এক পঞ্চাশ জন চিকিৎসক একশো তেরো জন প্রকৌশলী চল্লিশ জন সরকারি বেসরকারি কর্মচারী সাঁত্রিশ জন রাজনৈতিক বিশ জন সমাজসেবী উনত্রিশ জন সংস্কৃতিসেবী এবং চলচ্চিত্র নাটক সঙ্গীত শিল্পকলা অন্যান্য শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তিরিশ জন রাজাকারের তালিকা তৈরি করতে কমিটি গঠন করা হয়েছে তবে তা আদতে প্রকাশ করা হবে কিনা বা কবে হবে তা অনিশ্চিত ডকুমেন্ট দেখেন একাত্তর সালেরটা আমাদের তৈরি না সেই অন্যদের সেই একাত্তর সালের ডিসি স্বাক্ষর করা সাইন একাত্তর সাল এস ডিউ সেভেন স্বাক্ষরিত সাইন একাত্তর সালের হোম মিনিস্ট্রির কাছে কি কাগজ আছে সেগুলো আছে অনেক বাস্তবতা আছে অনেকের নাম লিখে দিছে তারা হয়তো অ্যাক্টিভলি পার্ট করেনি কাজ করেনি পরবর্তী জায়গায় তারা হয়তো অ্যাক্টিভলি গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছে জীবন বাঁচানোর জন্য তাদের নাম লিখে রাখছে মেম্বার চেয়ারম্যান কিছু তালিকা দাও রাজাকার বানাও ওই বানাও সবাই কারণ সেখানে তো দুই ধরনের লোক ছিল এক ধরনের এক ধরনের লোক জীবন বাঁচানোর জন্য হয়তো তালিকাভুক্ত হয়েছে আর এক ধরনের লোক হয়েছে পাকিস্তানিকে ই করার জন্য বাস্তবায়ন করার জন্য ওটাকে টিকে রাখার জন্য করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার মধুর ক্যান্টিনের কর্ণধার মধুসূদন দেখে বিশেষ বিবেচনায় শহীদ বুদ্ধিজীবী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা রাজধানীর বনানী টিএনটি মাঠের পাশে গোডাউন বস্তিতে আগুনে পুড়ে গেছে অর্ধ শতাধিক বাড়ি প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান বিকেল চারটার দিকে আগুন লাগে তবে এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বিস্তারিত ইফতেকার রিপোর্টে রাজধানীর বস্তিগুলোতে কিছুদিন পরপরই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে এবার বনানীর গোডাউন বস্তির আগুনে পুড়ে গেছে সব ক্ষুদ্র আয়ের মানুষের ঘর বাড়ি রমজান মাসে এই আগুনের ঘটনায় সরকারের কাছে সাহায্য চান ভুক্তভোগী এই মানুষগুলো আমরা আগুন নিবাতে সাহায্য করেছি যেন ফায়ার সার্ভিসে তাদের পাইপগুলি নিতে পারেন এবং পানি যেন সরবরাহ থাকতে পারে এবং কেউ যেন কোনো ধরনের বিঘ্ন ঘটাতে না পারে আশা করি সরকারের কাছে যে রমজান মাসের মানুষের এই দুর্ভোগের মাঝে যেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে যেন তাদেরকে পুনর্বাসিত করে স্থানীয়দের সহায়তায় বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস खबर पावी नारायणगंज आदमजी और कूमिल्ला ब्राउदकान्दी फायर सार्विस चार्ट सह मोट दस टीट गियंत्रण शुरू कर এবার ঈদ যাত্রার স্বস্তি দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ময়মনসিংহ রোডের বিভিন্ন স্থানে সাতটি ফ্লাইওভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মন্তব্য করেন সচিবালয় থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে তিনি এই ফ্লাইওভার উদ্বোধন করেন এই প্রকল্পটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ এবং এটা বছরে বছরে অনেক ভোগান্তির কারণ হয়েছে এখন আর আমি আশা করি গত ঈদেও ভোগান্তি হয়নি এবং এই ঈদেও দুর্ভোগের কোনো কারণ সেখানে থাকবে না এটা হলো অন্তত যাত্রীদের জন্য সুখবর 
ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে এবার শতভাগ টিকিট অনলাইনে দেওয়া হচ্ছে আর এই কারণে কাউন্টারগুলোতে নেই চিরচেনা ভিড় প্রথম দিন দেওয়া হয় 3 এপ্রিলের আগাম টিকিট শাকির আদনানের রিপোর্ট রেল স্টেশনের কাউন্টারগুলোতে চাপ কমাতে ও কালোবাজারে ঠেকাতে এবারেও পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে দ্বিতীয়বারের মতো এবারেও শতভাগ টিকিট অনলাইনে দেয়ায় কাউন্টারগুলোতে নেই কোনো ভিড় ওয়েবসাইট ও অ্যাপের সার্ভারের ওপর চাপ কমাতে এবারই প্রথম দুই ধাপে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে প্রথম ধাপে সকাল আটটা থেকে পশ্চিমাঞ্চলের জন্য এবং দ্বিতীয় ধাপে পূর্বাঞ্চলের জন্য দুপুর দুটা থেকে এ কার্যক্রম চলে অনিয়ম ঠেকাতে এবার টিকিট ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতিতে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড বা ওটিপি ব্যবস্থা চালু করেছে রেলওয়ে প্রথম দিন দেয়া হয় তিন এপ্রিলের আগাম টিকিট তবে অনেকেই অনলাইনে চেষ্টা করে টিকিট কাটতে পারেননি বরাবরের মতো এবারও সংকট আছে এসি টিকিটের একটা টিকিট আছে মধুমতি এক্সপ্রেসে এটা আটটা রাতের ট্রেনে দশটা চল্লিশ আর স্যার হ্যাঁ শোভন স্যার না না কোনো কিছু নেই আপনি দেখেন এখানে কোনো কিছুই নেই হ্যাঁ সব রেড হয়ে আছে নীলসাগরের টিকিট নাই বুড়িমারিতে টিকিট নাই রংপুর এক্সপ্রেসের টিকিট নাই একতাতে অনলি একটা একটা টিকিট আছে শোভন চেয়ার আমার মনে হয় অনলাইনে একদিক দিয়ে ভালো আবার যদি মনে করেন এইখানে আপনি টিকিট কাউন্টারে আসেন এখানে তো কালো বাজারে আসেই ঈদ উপলক্ষে বিশেষ ট্রেন সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছে রেলওয়ে শতভাগ টিকিট অনলাইনের মাধ্যমে টিকিট দেওয়া হবে কোনো ট্রেন কাউন্টারে কোনো ট্রেনের টিকিট অর্থাৎ আন্তঃনগরের কোনো টিকিট কাউন্টারে দেওয়া হবে না তিন থেকে নয় এপ্রিল পর্যন্ত ঈদের আগের সাত দিনের টিকিট দেয়া হবে সোমবার দেয়া হবে চার এপ্রিলের টিকিট আগাম টিকিট বিক্রি চলবে তিরিশ মার্চ পর্যন্ত সাকেরাদান চ্যানেল আই ঢাকা মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চার দিনের সফরের সোমবার ঢাকায় আসছেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক সফরে সহযোগিতা চুক্তি ও কয়েকটি সমঝোতা স্মারক সই হবার কথা রয়েছে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় কুড়িগ্রামে ভুটানের জন্য জায়গা বরাদ্দ এবং ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাবে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈদুলা রাজু রিপোর্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে এবার যোগ দেবেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক পাশাপাশি অন্যান্য অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন তিনি সফরের সময় কয়েকটি সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি নবায়নের কথা রয়েছে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি বাণিজ্য পর্যটন কৃষি স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব পাবে প্রায় পঁচিশ হাজার মেগাওয়াটের মতো জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে পটেন্সিয়ালিটি আছে তো সেই পটেন্সিয়ালিটি কাজে লাগিয়ে আমরা তাদের কাছ থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি করতে চাই আমরা নেপালের কাছ থেকেও আমদানি করার জন্য ইতিমধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তো এক্ষেত্রে আমাদের ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি করার জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হতে হবে সে নিয়ে আমরা কাজ করছি এছাড়া আরও দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে আলোচিত হবে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপির উদ্দেশ্য হল ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়ে রমজান ও ঈদে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে দেশের বাজারে অস্থিরতা তৈরি করা এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজারকে স্থিতিশীল করা এবং রমজানের সময় ঈদের আগে পণ্যের মূল্য বাড়ানোর দুর্বসন্ধি থেকেই এই সমস্ত ডাক দেওয়া হচ্ছে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক বহুমাত্রিক এবং যেই দেশের সাথে কয়েক হাজার কিলোমিটার আমাদের সীমান্ত রয়েছে সুতরাং আমরা একে অপরের সহযোগী আঠাশে মার্চ ঢাকা থেকে বিমানে সৈয়দপুর যাবেন ভুটানের রাজা পরে কুড়িগ্রামে ইপিজেড পরিদর্শন শেষে সড়ক পথে ভারতের আসাম হয়ে ভুটান যাবেন তিনি শহীদুল্লাহ রাজু চ্যানেল আই ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন গাজায় হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছে বিশ্ববাসী কিন্তু তা বন্ধে কেউ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না ফিলিস্তিনে ফতে আন্দোলনের মহাসচিব লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেব্রেল আল রজুব সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে প্রধানমন্ত্রী গাজা ইসরায়েলি হামলার বিষয়ে নীরব অবস্থানের জন্য মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কঠোর সমালোচনা করেন শেখ হাসিনা মুসলিম উম্মার ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন প্যালেস্টাইনের প্রতি তার সরকারের ব্যর্থহীন সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী গাজায় নারী ও শিশু সহ হাজার হাজার মানুষ হত্যা সহ ইসরায়েলি বাহিনীর হাসপাতালে হামলার নিন্দা জানান তিনি গাজায় হত্যাযজ্ঞের জন্য শোক প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানান 
দেশের মানুষকে সাথে নিয়ে নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণ করবে সরকার তবে এবারের ইশতেহারকে কেবলই একটি দলের বিবেচনা না করার আহ্বান জানিয়েছেন সরকারের মন্ত্রীরা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের ব্যবচ্ছেদ শিরোনামে দিনব্যাপী আলোচনায় সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরে করণীয় বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন আলোচকেরা সরকারের একমাত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিআইডিএস এ আয়োজক উদ্বোধনী পর্বে অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আব্দুল সালাম এবং প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা ডক্টর মশিউর রহমান সমাপনী পর্বে অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এবং প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা তৌফিক এলাহি চৌধুরী নির্বাচনী ইশতেহার এগারোটি অগ্রাধিকার প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইডিএস এর গবেষকেরা দখলে থাকা গুলশান দুই নম্বরের বাড়িটি তিন মাসের মধ্যে সরকারকে বুঝিয়ে দিতে সালাম মসজিদিকে দেওয়া আদালতের নির্দেশের উপর স্থিতাবস্থা দিয়েছেন চেম্বার জজ আদালত রিট আবেদনকারী জানান বাড়িটি সালাম মসজিদের দখলে থাকলেও হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী সরকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে দ্বিমত পোষণ করে সালাম মসজিদের আইনজীবী বলেছেন আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই রিপোর্ট খুলনা চার আসনের সংসদ সদস্য ও বাফুয়ের সহ সভাপতি আব্দুল সালাম মুর্শিদের দখলে থাকা গুলশান দুই নম্বরের বাড়িটি সরকারকে বুঝিয়ে দিতে রায় দেন হাইকোর্ট একই সাথে জালিয়াতির সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের বলেছেন আদালত হাইকোর্টের এ রায় স্থগিত চেয়ে আবেদন করেন সালাম মুর্শিদি শুনানি শেষে আদেশ দেন সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার জজ আদালত যেহেতু পূর্ণাঙ্গরা এখনো পাওয়া যায়নি তো তাদেরকে বলা হয়েছে যে যতদিন পূর্ণাঙ্গ রায় না পাওয়া যাচ্ছে তার আগে আট সপ্তাহ যেন উনি ওই বাড়িতেই থাকেন এই আদেশে আসলে আমাদের যে হাইকোর্টের আদেশ ছিল সেটাতে কোনো আঘাত ফেলছে না কোনো কিছুই হচ্ছে না ওনাকে ওই পূর্ণাঙ্গ রায় পাওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে বাসা ছাড়তেই হয় চেম্বার জজ আদালতের আদেশ নিয়ে রিট আবেদনকারীর আইনজীবী যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যুক্তিযুক্ত নয় বলে মন্তব্য করেন সালাম মসজিদের আইনজীবী এই হোল্ডিং এর স্থিতি অবস্থার আদেশ দেয় অতএব এই আদেশের ফলে জনাব সালাম মসজিদি যিনি এই বাসার প্রকৃত এবং সঠিক সত্য অধিকারী তার এই বাসা থেকে আপিল নিষ্পত্তি পর্যন্ত এটাকে হ্যান্ড ওভার করতে হচ্ছে না এ সময় সালাম মসজিদের মেয়ে উপস্থিত থাকলেও আদালতের আদেশ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি মাঝড়ক মান্না চ্যানেল আই ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাইরুজ সাদাফ অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনায় তার মায়ের দায়ের করা মামলায় সহপাঠী রাহান সিদ্দিকি আম্মানের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছে কুমিল্লার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বেলা পৌনে বারোটায় আম্মান সিদ্দিকির পক্ষে তার আইনজীবীরা জামিন আবেদন করলে বিচারক তা নামঞ্জুর করেন পনেরোই মার্চ শুক্রবার রাত দশটার দিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ফাইরুজ সাদাফ অবন্তিকা ফেসবুক পোস্টে সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকি ও সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামকে দায়ী করে আত্মহত্যা করেন এ ঘটনায় অবন্তিকার মা তাহামিনার সবরম বাদী হয়ে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ এনে সহকারী প্রক্টর দিন ইসলাম আম্মান সিদ্দিকির নাম উল্লেখ ও বেশ কয়েকজনকে অজ্ঞাত আসামি করে কুমিল্লার কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেন আসামিদের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠিয়েছিল আদালত তাকে যেহেতু সে মূল আসামি তাই সেই মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়েছে অবন্তিকাকে দিনের পর দিন ক্যাম্পাসের একটি ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে এই মেয়েটাকে মানসিক এবং যৌন হয়রানিমূলক নানা উত্তক্ত করে তাকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিয়েছে এই কারণে আমরা আজকে বিজ্ঞ বিচারকের কাছে জামিনের বিরোধিতা করেছি এবং বিজ্ঞ বিচারক আমাদের শুনানিতে সন্তুষ্ট হয়ে আসামিকে আজকে জামিন নামঞ্জুর করে জেলা জুদে রাখার আদেশ দিয়েছেন নিউকিয়ার বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সিরিজ এলাম বিরতির পর ঈদকে সামনে রেখে টুপি তৈরিতে ব্যস্ত কারিগররা বাংলাদেশে তৈরি টুপি রপ্তানি হচ্ছে বিভিন্ন দেশেও দেশে টুপির চাহিদার অধিকাংশই মেটাচ্ছে রাজধানী আশেপাশে গড়ে ওঠা বেশ কিছু টুপি তৈরির কারখানা ক্রামবাঙ্গির চরের কয়েকটি কারখানা ঘুরে মনির হোসেনের ভিডিও চিত্রে পড়া গেছে বেরিপুর রোজা ও ঈদ উপলক্ষে দেশে টুপির চাহিদা বেড়ে যায় এখন ভরপুর মৌসুম হয় টুপি তৈরির কারখানাগুলোতে চলছে কর্মযজ্ঞ টুপি প্রস্তুতকারক মালিক সমিতির তথ্য অনুযায়ী তাদের অধীনেই সারা দেশে ছোট বড় মিলিয়ে একশো বেশি টুপির কারখানা রয়েছে এর মধ্যে বেশিরভাগই ঢাকার কামরাঙ্গির চর কেরানীগঞ্জ মিরপুর ও চকবাজারে কামরাঙ্গির চরের এই টুপির কারখানাটি রপ্তানিমুখী বলে এর কলেবরও বড় 
কাপড় সংগ্রহ থেকে টুপি তৈরি পর্যন্ত এক এক ধাপে কাজ করেন এক একজন কারিগর প্রথমত মনে করেন আমাদের মালটা কাটিং হয় কাটিং এর থেকে মনে করেন আমাদের জোগালের মেশিনে আছে জোগালের থেকে মনে করেন আমরা সাত পাল্লা কাপড় দিয়ে মালটা গোলাই করে দেওয়া হয় আবার চড়াবাট লাগাইতে হয় মনে করেন তারপর মুড়ি মারতে হয় বিশেষ ধরনের স্ত্রীর মাধ্যমে শেষ হয় টুপি তৈরির প্রক্রিয়া আমাদের এখানে আমরা প্রতি বছর পঞ্চাশ কোটি টুপি তৈরি করি সৌদি আরব পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়া এই চারটা দেশেই যাই আটানব্বই বা নিরানব্বই পার্সেন্ট আমাদের রপ্তানি মুখেই আর বাকি ওয়ান টু পার্সেন্ট হয়তো বাংলাদেশ আমরা দিই ছোট কারখানাগুলোতে তৈরি টুপি মূলত দেশেই বিক্রি হয় ঢাকার চকবাজার থেকে পাইকারি দরে কিনে নিয়ে যান সারা দেশের ব্যবসায়ীরা আমরা বানা মাল কারখানা স্টক রাখি যখন বেশি অর্ডার দেয় মাল বেশি দেয় আবার ওয়ার্ডার ছাড়া আমগো যেগুলি দোকান বান্দা দোকান আছে যে রেগুলার মাল দিতে হয় এগো ওয়ার্ডার ছাড়াই রেগুলার মাল দিই আমরা মাঝারি আকারের কিছু কারখানায় তৈরি টুপি দেশি বিক্রির পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি হয় তবে বর্তমানে টুপির বাজারে প্রতিযোগিতা বেশি বলে জানান অনেকে আর বিদেশে মনে করেন একদিক দিয়ে কাপড় দেয় আরেক দিক টুপি বাইর করে হালায় ওয়ান টাইম অগ লাগে আমরা মনে করেন বিশেষ করে ওরা ওই ওদিক দিয়ে প্রোডাকশন দিয়ে আগে লেখি হবো কিন্তু আমগো মানের দিক দিয়ে ওরা আমগুলো লাগে পারে না আমগো মানটা ভালো এরপরও ভালো কারখানাগুলো প্রতিনিয়তেই বিদেশে রপ্তানি করছে টুপি কামরাঙ্গির চরের এই টুপির কারখানাটি প্রায় শতভাগ রপ্তানি মুখী তবে স্থানীয়ভাবে বিক্রির জন্য অনেক কারখানায় টুপি তৈরি হচ্ছে যারা দেশের টুপির চাহিদার প্রায় আশি শতাংশ পূরণ করে যাচ্ছে পরাগ আজিম চ্যানেল আই খোলা মোড়াঘাট কামরাঙ্গির চর ঢাকা মধ্য রমজানে রাজধানী ইফতারের বাজারগুলোতে বেড়েছে বেচা কেনা ইফতারের অন্যতম অনুষঙ্গ ছোলা পেঁয়াজু বেগুনির পাশাপাশি মুখরোচক সামগ্রীর চাহিদা বেশি তবে বিক্রেতারা বলছেন রেস্টুরেন্টে বসে ইফতার করছেন না ক্রেতারা রিয়াজ ইসলামের রিপোর্ট রমজানে ইফতারে নানা মুখরোচক খাবারের পশ্চা সাজিয়ে বসেছে গুলশানের রেস্টুরেন্ট ও ইফতারের দোকানগুলো সেখানে সাধারণ ইফতারের পাশাপাশি বিক্রি হচ্ছে নানা মুখরোচক ইফতার সামগ্রী বাহারি নাম ও স্বাদের খাবার কিনতে ভিড় করছেন ক্রেতারা তবে এ বছর ইফতারে দাম তুলনামূলক বেশি বলে মন্তব্য করেন অনেকে দাম অনেকটা বেশি ক্ষমতার বাইরে হয়ে যায় আর কি সবকিছু বাসায় ইচ্ছা করা হয় না এগুলো অফিসে করা হয় তো অফিসের খাবার টুকটাকই বাইরের খাবারই খাওয়া হয় ব্যবসায়ীরা বলেছেন ইফতারের পার্সেল ও অর্ডার বেশি হলেও রেস্টুরেন্টে বসে ইফতার করা মানুষের সংখ্যা কমেছে যে ইফতারটা আমাদের রেস্টুরেন্টে হতো সেই জিনিসটা এখন তারা করতেছে কি পার্সেল নিয়ে যাচ্ছে টেক ওয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেটা হচ্ছে কি তারা ঘরে বসে আমাদেরকে অর্ডার করে সেই জিনিসটা ওনারা নিয়ে যাচ্ছে যত সচরাচর অন্যান্য বছরের মতো আমাদের এখানে ততটা গেস্ট আসতেছে না এখানে আমরা আগের দামই নিচ্ছি আমাদের দামটা ওইরকম বৃদ্ধি করিয়ে নেই আর জিনিসপত্র দ্রব্যমূল্যের অন্যান্য মাসের চেয়ে এই মাসে তো অনেকটাই বেড়ে যায় সে কারণে হয়তো এটা ইনফেক্ট করতে পারে বেলি রোডের অগ্নিকাণ্ডের পর রাজধানীর রেস্টুরেন্টগুলোতে বেচা কেনা আগের চেয়ে কমেছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা প্রিয়াজ ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা শিক্ষা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য জার্মানিতে সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশি চিকিৎসা ও পদার্থবিদ অধ্যাপক ডক্টর গোলাম আবু জাকারিয়া শুক্রবার জার্মানির সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা ফেডারেল ক্রস অফ মেরিটে ভূষিত হলেন তিনি জার্মানির ভিহল শহরের বোর্গ হাউস বিলস্টাইনে এক মিলন আয়তনে তার হাতে এই সর্বোচ্চ সম্মাননা তুলে দেন ওবারবার্গ অঞ্চলের উপদেষ্টা ইয়াখন হাগট এবং নগরের মেয়র উলরিক স্ট্রুইকার সম্মাননা পেয়ে ডক্টর জাকারিয়া বলেন বাংলাদেশ হিসেবে তিনি গর্বিত এবং আনন্দিত এই সম্মাননা তার গবেষণা ও কাজের গতি নিঃসন্দেহে আরও বাড়িয়ে দেবে নওগাঁ জেলার ইকরকুড়ি গ্রামে জন্ম নেওয়া সত্তর বছর বয়সী ডক্টর জাকারিয়া বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বুয়ের থেকে পড়াশোনা শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য জার্মানি আসেন দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার চিকিৎসা অসামান্য অবদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক সম্মাননা পেয়েছে ডক্টর জাকারিয়া রাশিয়ার রাজধানী মস্কো রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর কনসার্ট হলে বন্দুক হামলায় জড়িতরা পালি ইউক্রেনের দিকে যাচ্ছিল উল্লেখ করে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন হামলাকারীরা অবর্ণনীয় পরিণতির মুখোমুখি হবে তবে হামলায় সংশ্লিষ্টার কথা অস্বীকার করেছে ইউক্রেন হামলায় সরাসরি জড়িত চারজন সহ সন্দেহভাজন এগারো জনকে আটক করা হয়েছে হামলার দায় স্বীকার করেছে আইএসকে মর্মান্তিক ওই ঘটনায় রাশিয়া আজ একদিনের জাতীয় শোক পালিত হচ্ছে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো তেত্রিশ জনে
কিশোর কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা সুস্থতা ও মর্যাদা বিষয়ক শাহানা কার্টুন সিরিজ তিনে প্রিমিয়ার শো হয়েছে রাজধানীতে এই আয়োজন উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউএনএফপি এর সহযোগিতায় নির্মাণ করা এই কার্টুন বাংলাদেশের নির্দিষ্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্ম স্কুল এবং কিশোর কিশোরীদের ক্লাবগুলোতে সম্প্রচার করা হবে আয়োজকরা বলেন এই কার্টুন সিরিজের এবারে লক্ষ্য ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে মূল্যবোধ বাড়িয়ে সম্মানজনক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেতনতা সৃষ্টি করা কর্মস্থলে একসাথে জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন চিকিৎসকেরা স্বাধীনতার মাসে দেশের প্রতি ভালোবাসার এই নজির স্থাপন করলেন রাজধানীর জাতীয় অর্থোপেটিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান চিকিৎসকেরা নতুন প্রজন্মের মধ্যে জাতীয় সঙ্গীতের মহাত্ম তুলে ধরার পাশাপাশি দেশ ও পেশার প্রতি একনিষ্ঠতার জন্য এই উদ্যোগ বলছেন সংশ্লিষ্টরা এখন থেকে প্রতিদিনই সমবেতভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাইবেন চিকিৎসকেরা জানাতে বাকি কি রিপোর্ট বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিশেষায়িত হাসপাতাল রাজধানী ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান নিটর পঙ্গু হাসপাতাল নামে পরিচিত শেরে বাংলা নগরের এই হাসপাতালটির সাথে জড়িয়ে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক স্মৃতি উনিশশো বাহাত্তর সালে সদ্য স্বাধীন দেশে তৎকালীন শহীদ সরোয়ার্দী হাসপাতালে অস্থায়ীভাবে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসায় শুরু হয় অর্থোপেডিক চিকিৎসা ভিনদেশি চিকিৎসক আর জে গার্সকে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন স্বাধীনতার মাসে সেসব স্মরণে এই হাসপাতালের চিকিৎসকরা গাইলেন জাতীয় সঙ্গীত আজকে আমরা চুয়ান্নতম স্বাধীনতা দিবসের দাঁত পান্তে উপনীত স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমরা সেই মহান মুক্তিযুদ্ধ সেই ইতিহাস আমরা ভুলে যাইনি আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভুলে যাইনি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানের সকালবেলার মর্নিং সেশনে আজকে আমরা আমাদের সেই জাতীয় সঙ্গীত আমাদের পরিচয় সেটা গিয়ে আমরা আজকে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন সমস্ত বাংলাবন্ধুরা নির্যাতিত হয়েছিলেন তাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা জানাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমরা যে স্বাধীনতা ঐতিহ্য যে চেতনা ভুলতে বসেছিলাম তার অনুপ্রেরণা ছিল মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় সঙ্গীত আমরাও নিটরে সেই জাতীয় সঙ্গীত গিয়ে আবার সেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা সেই চেতনাকে ধারণ করার জন্য সবাই এই এই পরবর্তী প্রজন্মের সবার হৃদয়ে এই জাতীয় সঙ্গীতের চেতনাকে উদ্গ্রীব করার জন্য ধরে দেওয়ার জন্য আবার জাগরণ করার জন্য আমরা নিটরে মর্নিং সেশনে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার নির্ভরযোগ্য এক প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম অঙ্গ তৈরি ও সংযোজনের মাধ্যমে হাজারো মানুষের জন্য কাজ করছে নিটর একাডেমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক চিকিৎসক তৈরি করছে এই প্রতিষ্ঠানটি এক হাজার শয্যার এই হাসপাতাল ট্রমা সেন্টার হিসেবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সম্ভাবনাময় রাবার শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন এই শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা চট্টগ্রামে রাবার শিল্পের উন্নয়ন ও সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনায় ওই দাবি জানান তারা সাভার ট্যানারি শিল্পনগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার কার্যক্রম পরিদর্শন করেছে গ্রিন ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক ফার্স্ট সেক্রেটারি টিম লিডার এডভিন কোয়েক কোয়েক ও ইউজির মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড হেড অফ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ডক্টর মাইকেল ক্রেজার সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধি দল সকালে ট্যানারি শিল্পনগরী বর্জ্য শোধনাগারের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে কাজের সার্বিক অগ্রগতির বিষয় শুনেন তারা 
পরে আঞ্জুমান চ্যানেলের বর্জ্য শোধনাগার প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী করে চ্যানেলটিকে আরো গতিশীল করতে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর শাহিন আহমেদের সাথে বিষয়ে আলোচনা করেন তারা পরে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেভার স্টাডিজ বিআইএলএস এর কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ ইনস্যুরেন্স ও অধিকার বিষয়ে কর্মশালা দেখেন প্রতিনিধি দল সেখানে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালিত হেলথ ক্যাম্প পরিদর্শন করে চ্যানেল শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে বিস্তারিত শুনেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা এই সময় সলিডার সুইসের ডিসেন্ট ওয়ার্ক এশিয়া ডেস্ক অফিসার আনজা ইবগেন দান্স কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মোহাম্মদ আমানুল্লাহ ও ওসি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সাকির রেজওয়ান উপস্থিত ছিলেন আবারো বিরতি নিচ্ছি ফিরে এসে যা দেখবেন प्रीति फुटबले विस्य बालक एंड्रिकर एकम्र गोले ब्राजिल कोच दरिवाले जय दिए जा शुरू फिर एलम बिरतर पर বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়ার সহযোগিতার বিষয়টি তুলে ধরে মুক্তিযোদ্ধারা দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন রাজধানী জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশের তেপ্পান্নতম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকার রাশিয়ান হাউসের প্রতিনিধিরা অংশ নেন অনুষ্ঠানে যুদ্ধদিনের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে বলেন ভূমিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী দেশের মাত্র উনষাট শতাংশ মানুষের কাছে নিরাপদ পানি পৌঁছানো গেছে জানিয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেছেন পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির ন্যায় সঙ্গত বন্টন ও টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে বিশ্ব পানি দিবস পালনে ওয়াটার ফর পিস প্রতিবাদ সেমিনারের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন শহর ও গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহ ঠিক রাখতে বেশ কিছু প্রকল্প নিয়েছে সরকার বক্তারা বলেন এসডিজির লক্ষ্য পূরণ করতে হলে পানির জন্য কমপক্ষে চার গুণ সক্ষমতা বাড়াতে হবে সেমিনারে ছিলেন বাংলাদেশের সুইডিশ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার বার্গ ওয়ান লিন ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবলে ইংল্যান্ডকে একশো গোলে হারিয়ে জয়ের ধারায় ফিরেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল বিশ্ব বাল 